Здравствуйте, я Александр Гришаев, и в этом видео рассмотрим самые популярные жалюзи, а именно пластиковые и алюминиевые, на примере продукции лидера российского рынка компании «Магеллан». По своей конструкции они практически идентичны, но есть нюансы, о них сейчас и расскажу. Первое, с чего нужно начать выбор жалюзи, это их размер. Сделать это достаточно легко. Если вы выбираете жалюзи на каждую створку, то их ширина должна быть больше стекла со штапиком, в нашем случае это 43 см, но меньше ширины всей створки. Это 54 то есть больше 43 и меньше 54 если на створке есть ручка, то жалюзи не должны на нее заходить. Если же вы хотите закрыть жалюзи все окно, то их крепят над оконным проемом. Соответственно, их размер должен быть по ширине больше проема на 2-10 см. Когда вы уточнили размер, определитесь с материалом – пластиковые или алюминиевые. О преимуществах тех и других расскажу чуть позже. Определились с материалом, покупаете нужные жалюзи. Они продаются вот в таких упаковках, где есть все необходимое для их установки. Вот сейчас и посмотрим, что производитель положил в коробку. Начнем с алюминиевых. Чтобы при вскрытии не повредить сами жалюзи, лучше открывать коробку с помощью плоскогубцев. Просто вытяните скрепки наружу. Кроме самих жалюзи здесь в комплекте кронштейны для верхней и нижней части, саморезы, ручка для изменения положения ламелей и инструкция. Аналогичный набор в упаковке пластиковых жалюзи. Здесь сами жалюзи, кронштейны для верхней и нижней части, саморезы, ручка для изменения положения ламелей и инструкция. И пластиковые, и алюминиевые жалюзи достаточно тяжелые, а значит вешать их можно только на саморезы. Для монтажа жалюзи вам понадобится карандаш, шуруповерт и сами жалюзи. Опустите жалюзи, чтобы подобрать оптимальное место установки. Отметьте места кронштейнов. Такие кронштейны позволяют закрепить жалюзи как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности. Сверлите отверстия и крепите кронштейны на саморезы. Бояться отверстий не стоит. Если захотите убрать жалюзи, отверстие можно замазать белым герметиком. Вставляете жалюзи в кронштейны и добавляете ручку. Монтаж алюминиевых жалюзи чуть быстрее. Прикручивайте кронштейны саморезами к раме, вставляете крепление в паз и фиксируйте зажимами. Опустите жалюзи и добавьте ручку для изменения положения ламелей. Регулировать световой поток можно, поднимая и опуская жалюзи или изменяя положение ламелей. Смотрите как. Справа у жалюзи шнур. Хотите поднять жалюзи, отведите шнур влево и натяните. Затем вправо замочек закроется. Для того, чтобы опустить, натяните шнур, отведите влево и опустите жалюзи. Изменить положение ламелей можно с помощью ручки слева. Вращаете ее и изменяете наклон ламелей, увеличивая или уменьшая просвет между ними. Если у вас окно откидное, то можно установить кронштейны на нижней части рамы. Выглядят они вот так. Но в этом случае вы не сможете поднимать и опускать полотно, а только регулировать солнечный поток поворотом ламелей. Визуально на окне и пластиковые, и алюминиевые жалюзи смотрятся очень похоже, но по-разному ведут себя на просвет. Ламели пластиковых жалюзи обладают некоторой прозрачностью и поэтому немного пропускают свет, в то время как алюминиевые абсолютно непрозрачные. Свет сквозь них не проходит. Из-за такого эффекта в промежутках между пластиковыми ламелями солнечный свет выглядит не так резко, как в промежутках алюминиевых жалюзи. 
Также важно учитывать, что пластиковые жалюзи могут пострадать от воздействия высоких температур. В квартире таких не бывает, но, например, на закрытом балконе в жаркую солнечную погоду температура может быть более 60 градусов, и ламели могут потерять форму. Вывод. Алюминиевые жалюзи чуть лучше защищают от света, не боятся очень высоких температур, но ни один вариант не дает стопроцентного затемнения. Стоит обратить внимание на разные цвета этих жалюзи. Пластиковые ламели чаще всего выполняются в пастельных цветах. Алюминиевые – это, конечно, металлик. Выбирайте цвет и материал в зависимости от вашего интерьера. Учитывайте, что светлые пластиковые жалюзи пропускают больше света, чем темные, а алюминиевые практически не пропускают свет вне зависимости от их цвета. Это может быть важно для комбинирования жалюзи и штор. Также обратите внимание на максимальную возможную температуру в месте установки и эксплуатации. Теперь про уход. Если жалюзи часто опущены и ламели находятся в горизонтальном положении, да еще и установлены, например, на кухне, где всегда что-то кипит и жарится, то на ламелях будет оседать грязь. Здесь нужна периодическая влажная уборка. Ламели необходимо протирать тряпкой или убирать специальной щеткой. Не прикладывайте особого усилия, чтобы не повредить ламели. В конструкции жалюзи много деталей. Это ламели, нитки, механизм управления и подъема. Рассмотрите продукт, который вы покупаете. В жалюзи хорошего качества ламели должны быть из толстого пластика или металла. Соответственно, весят качественные изделия больше. И при аккуратном использовании такие точно прослужат дольше. Вот эти качественные. Еще больше информации про жалюзи вы найдете на сайте компании Magellan.